गाइस वेलकम आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क तो आज स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बेसिकली ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर का इस चैप्टर में हम कैसे पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे और इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्योंकि हम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करते टाइम क्वेश्चन करते हैं मतलब मर जाते हैं मैथ्स के लिए मतलब जो भी हो हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं मगर रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज है हमें ये चीज नहीं पता तो वी शुड नो द यूज मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसका पर्टिकुलरली यूज क्या है क्यों हमें ये चीज पढ़ाई जा रही है अगर हमें ये चीज पता होगी ना तो हम बहुत इंटरेस्ट बढ़ेंगे चीज को अगर ये चीज पता नहीं होगी तो इंटरेस्ट आते ही नहीं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो टाइम एंड वर्क इसकी बात कर लेते हैं तो कभी किसी ने सोचा है कि इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों पूछा जाता है मतलब हर बेसिकली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा गया चाहे बैंक का एग्जाम हो चाहे कोई कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो या फिर कोई प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका एग्जाम हो या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो ये हर जगह आपको दिखता है तो कभी सोचा है क्यों होता है ये टॉपिक देखो इस टॉपिक का बेसिक मीनिंग ये होता है फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप में काम कर रहा हूँ तो मेरे को ग्रुप के दस लोगों के बारे में पता है कि इसे एक काम करने में इतना टाइम लगता है इस पर्टिकुलर को ये काम करने में इतना टाइम लगता है और मेरे को एक पर्टिकुलर काम करवाना है फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक डॉक्यूमेंट बनवाना है ठीक है तो दो लोगों का पता है कि इसे इतना टाइम लगता है इसे इतना टाइम लगता है तो मैं अप्रोक्सीमेटली इन दोनों को कंबाइन करके बता सकता हूं ना कि ये इतने दिन में ये काम कर लेंगे बता सकते हैं ना तो भाई टाइम एंड वर्क का क्या काम है ये जो हम अप्रोक्सीमेट बताएंगे ये हम तुक्का लगाएंगे कि भाई ये कर लेंगे सात दिन में निपटा देंगे फॉर एग्जाम्पल निमेश है और इक्का है तो निमेश को करने में पांच दिन लगते हैं इक्का को करने में दस दिन लगते हैं अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली सात दिन में ये काम को निपटा देंगे तो ये तो हमारा अप्रोक्सीमेशन हो गया कि नहीं इस काम को ये साधन में निपटा देंगे बट अगर हम टाइम एंड वर्क पढ़ लें तो हम इस चीज में प्रिसाइज हो जाते हैं हम थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू बता देते हैं कि ये पांच दिन में कर रहा है ये दस दिन में कर रही है तो ऑलमोस्ट पांच से छह दिनों में या फिर सात दिन लगेंगे या आठ दिन लगेंगे मतलब ऐसे हमें एग्जैक्ट वैल्यू हम बताने लगते हैं तो टाइम एंड वर्क की मेनली यही इंपॉर्टेंस है कि हम जब भी कहीं काम कर रहे हो चाहे हम बैंक में काम कर रहे हो चाहे प्लेसमेंट में जाने के बाद हम कहीं किसी कंपनी के लीडर हो हमारे अंदर 50 लोग काम कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किसे क्या काम असाइन करना है और कैसे करना है तो इन सब चीजों की थोड़ी थिंकिंग स्किल प्रिसाइज करने के लिए एक्यूरेट करने के लिए हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क को टॉपिक दिया जाता है क्लियर हुआ इसका रियल वर्ल्ड में यूज समझ आया चलो तो ओवर व्यू में मैं एक एक करके सब बता रहा हूं तो मैं सब मैं रियल वर्ल्ड के यूज से समझा देता हूँ जैसे राम और श्याम है राम को किसी काम करने में दस दिन लगते हैं श्याम को कोई काम करने में पंद्रह दिन लगते हैं अगर मैंने राम श्याम को कंबाइन कर दिया तो कितने दिन लगेंगे ये होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ना है कि हमें कंडीशन दे दी इसे इतना दिन लगता है इसे इतना दिन लगता है तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना दिन लगेगा या राम श्याम से इतना अच्छा काम कर लेता है मतलब राम श्याम से पांच गुना तेज है और राम श्याम किसी काम को दस दिन में कर रहे हैं तो श्याम कितने दिन में करेगा ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं तो हम जो पहला लेक्चर होगा हमारा वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे होगा ठीक है तो अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमें दे दिया कि एक लड़की है जिसका नाम राधा है और दूसरे का नाम सुधा है तो राधा को एक बुक पढ़ने में पांच घंटे लगते हैं और दो दिन लगते हैं मतलब पूरी बुक वो कंप्लीट कर लेती है दो दिन में अगर वो पांच घंटे हर दिन दे दो ठीक है और सुधा सेम बुक को हर दिन दो घंटे भी दे रही है तो वो दो दिन में कंप्लीट कर रही है तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि राधा और सुधा में से कौन ज्यादा इफिशियंट है कौन ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स वहां पे हम पढ़ते हैं हम एक पर्टिकुलरली में एक फॉर्मूला बता दूंगा तुम वो लगाओ उससे पता चल जाएगा अब तुम पूछो कि भैया ये फॉर्मूला कहां से आया तो उसका भी डेरिवेशन होता है बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन को क्लियर करना होता है हमें डेरिवेशन से खास मतलब नहीं होता है इसलिए हम इसके डेरिवेशन नहीं देखते हैं ठीक है चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं फॉर एग्जांपल तुम एक इंडस्ट्री के मालिक हो मालिक भी तो बनेंगे कभी अपन तो कभी अपन इंडस्ट्री के मालिक हैं अपने पास सौ वर्कर्स हैं तो हमें पता है कि इसने दस दिन काम किया इसने पंद्रह दिन काम किया इसने पचास दिन काम किया और इसने पंद्रह दिन इसने बीस दिन ऐसे पांच छह का पता है और हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट है पांच और हमें इन सब में डिवाइड करना है तो वहां पे कौन सी प्रॉब्लम आती है वहां आती है वर्क एंड वेजेस वर्क एंड वेजेस मतलब हमें पैसा बांटना है कि अगर ये दस दिन काम कर रहा है ये सात दिन काम कर रहा है 
जैसे श्याम आधा कर लेता है दो दिन में और वहीं राम उसे टू थर्ड कर लेता है वन थर्ड कर लेता है वन थर्ड मतलब एक तिहाई कर लेता है कंप्लीट चार दिन में तो अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो वो कितना टाइम लगाएंगे ये कंडीशनल स्टेटमेंट में भी आ सकता था मगर कंडीशनल स्टेटमेंट से मैंने इसे थोड़ा अलग इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन होंगे यहाँ टू बाय थ्री टाइप की चीज होगी वन बाय थ्री टाइप की चीज होगी तो इनको कैसे सॉल्व करना है तो मैंने एक अलग ही सेगमेंट बता दिया फ्रैक्शन ऑफ वर्क तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हुआ फ्रैक्शन ऑफ वर्क के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आधा काम शाम दो दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा या वन थर्ड ऑफ शाम वन थर्ड ऑफ वर्क शाम चार दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ लिविंग मेरा फेवरेट टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपको भी मजा आएगा पढ़ने में कंसेप्ट ऑफ लिविंग ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक मैनेजर हूं ठीक है मेरे अंडर चार लोग काम कर रहे हैं बैंक में अगर अपन बैंक के मैनेजर बन गए तो मेरे अंडर चार लोग काम कर रहे हैं मैंने एक पर्टिकुलर काम चारों को दिया है पता चला एक ने आके मेरे से बोला कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूं तो उसने रिजाइन कर दिया तो बचे हुए तीन उसे कितने दिन में करेंगे उससे अपन कंसेप्ट ऑफ लिविंग से सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ लिविंग में मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे थे उसमें से कुछ ने लीव कर दिया कुछ ने छोड़ दिया तो हम उस पर्टिकुलर को कैसे सॉल्व करेंगे मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि बचे हुए लोग कितने दिन में काम करेंगे तो वो हम कंसेप्ट ऑफ लिविंग से पता कर सकते हैं तो यहां से हमारी कौन सी स्किल डेवलप होगी कि अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो कितने दिन में करेगा ये वाली स्किल डेवलप हो जाएगी तो अगर हम कॉन्स्टेबल है अगर हम कोई तो कोई भी पोस्ट में काम कर रहे हैं कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं जिनके लीडर है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो पता चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड मैन अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है पांच लड़के और दस बच्चे किसी काम को दस दिन में कंप्लीट करते हैं सिमिलरली दस लड़के और दस बच्चे किसी काम को छह दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा एक लड़का कितने दिन में करेगा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन वाले मतलब चिल्ड्रन मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है इसका बेसिक सा एक फंडा है सिंपल सा है मैं बताऊंगा तो तुम्हें आने लगी तो आज का ओवर यू समझ आया रियल वर्ल्ड में यूज समझ आया कि कहाँ यूज होता है अब इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में और मजा भी आएगा पढ़ने में इसलिए मेरा हमेशा मेरी हर वीडियो का स्टार्टिंग देखोगे तो भाई हर चीज पे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ